ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഡയറ്റിംഗ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ വിജയിക്കും ചിലരൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടാതെ പരാജയപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഴയ രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോവുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയറ്റിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരിക അതായത് കാലറി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സാലഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രൗട്ട്സ് ഇതൊന്നും നമ്മളൊരു ഭക്ഷണ രീതിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് നോക്കും വെയ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ റിസൾട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സായി അപ്പം ഈ പരിപാടി ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ രീതി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മടുപ്പിക്കാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്സസൈസും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വെയ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട് നമ്മൾ ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബി എം ഐ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ബി എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തഞ്ചിലും കുറവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് അതല്ല ഇരുപത്തഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൂക്കം കൂടുതലാണ് ഇനി മുപ്പതിലും മേലെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊണ്ണത്തടിയുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഹൈറ്റ് നിന്ന് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് നോക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരക്കെട്ടിൻ്റെ അളവെടുത്ത് നോക്കാം അത് സ്ത്രീകളിൽ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലും പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമിതമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളുടെ ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വെയ്റ്റ് കുറച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് കുറച്ചേ മതിയാവും എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നാളത്തേക്ക് നാളത്തേക്ക് എന്ന് വെക്കാത്ത നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് നേടിയെടുക്കാൻ ചിലപ്പം പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും വെയ്റ്റ് ലോസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഭക്ഷണക്രമം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ പോഷകഘടകങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ ലഭിക്കുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കാലറി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണക്രമമായിരിക്കണം നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ചെറിയ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹിഡൻ കാലറീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലും കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്പർ വൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹെർബ ലൈഫിൻ്റെ ചില ബേസിക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് തന്നത് ഞാനിത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മാസം കൂടി തന്നെ ഏകദേശം ആറ് കിലോൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊടിയോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എസൻഷ്യൽ വിറ്റാമിൻസ് മിനറൽസ് കാപ്സ് പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഹെർബ
അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് രാവിലെ ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരം അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ നല്ല ഇളം ചൂടുവെള്ളം രണ്ട് ഗ്ലാസ് കുടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എയർ ഫ്രഷ് ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പഞ്ചസാര മിൽക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ കഴിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്കാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ഷേക്കാണ് വേണേ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലേവറിൽ ഷേക്കും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ഫ്ലേവറാണ് വാനിലയും സ്ട്രോബെറിയും കൂടാതെ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് മാംഗോ കുൽഫി ഫ്ലേവറിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്കൂപ്പ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മളെ വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അപ്പം നമ്മൾ മലയാളിസിൻ്റെ ഒരു ഭക്ഷണക്രമമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ അളവിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പം നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഷേക്ക് മിക്സിൽ നയൻ ഗ്രാംസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഒരു ഫൈവ് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് സ്കൂപ്പും കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പാലിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷേക്ക് ഒരു ഹൈ പ്രോട്ടീൻ മീലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഗുഡ് ലൈഫിൻ്റെ ടോണ്ട് മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാ പാൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ പാൽ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള പാടം നീക്കം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോർമുല വൺ ത്രീ സ്കൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ രണ്ട് സ്കൂപ്പാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ആ സ്കൂപ്പ് നല്ല ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ റോബസ്റ്റ പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം നല്ല ചില്ലിൻ്റെ മിൽക്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഷേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ രണ്ട് സ്കൂപ്പും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേ നേരം എടുത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് സ്ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അടങ്ങിയ നമ്മളെ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷേക്ക് നിങ്ങൾ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീല് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിന് കഴിക്കാം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് രണ്ട് മീല് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല നമ്മളിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളതിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് തീരെ വിശക്കില്ല മറിച്ച് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഫുൾനെസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത് കെ ജിക്ക് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന അനുപാതത്തിൽ നമ്മൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി കെ ജി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ ഫോർ ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഒരു ദിവസം കുടിക്കേണ്ടി വരും വെയിറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും നമ്മളെ പ്രായത്തിനും ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വ്യായാമവും ചെയ്യാതെ